ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ കാരണവന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു പുണ്യമായ റമദാന ഷെരീഫിൽ നോമ്പുകാരായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ വളരെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഈ എൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അള്ളാഹു അറിവും അനുഭവവും രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സുബാനഹുവ താല അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ് അബാദത്ത് ചെയ്യുക പടച്ച റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴിപ്പെടുക സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈമാനിൻ്റെ അടിത്തറ തൗഹീദാണ് തൗഹീദിൻ്റെ കലിമ പരിശുദ്ധമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നോ ദീനീ കാര്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്ത എന്നത് ഈമാനാണ് ഈമാൻ ആ ഈമാനിന്റെ ശക്തിയും ആ ഈമാനിന്റെ വളർച്ചയും അതാണ് പരലോക വിജയത്തിന്റെ ദറജയുടെ ഉയർച്ചയുടെ മാനദണ്ഡം അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിവസലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു അയ്യുൽ ഖൽഖ് അജബു ഇലൈക്കും ഈമാന അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിൽ ഈമാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവർ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ബിൻ ഷുഹൈബ് റബി അള്ളാഹു എന്നു അവരുടെ പിതാമഹനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലിവസലമ തങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചോദ്യം അയ്യുൽ ഖൽഖി ആഴ്ചബു ഇലൈക്കും ഈമാന ഈമാൻ കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയവർ ആരാണ് കാലു മുത്തുനബിയുടെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അൽ മലായിക്കത്തുയാ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ കൊടിക്കണക്കിന് മലക്കുകളാണ് നബിയെ ഈമാനികമായി ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അവരുടെ ഈമാൻ ആ ഈമാൻ കാരണം അവരുടെ അമൽ മലായിക്കത്തിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ അബാദത്തും അവരുടെ അമലും അവരുടെ ഈമാനും മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയവർ കോടിക്കണക്കിനും മലക്കുകളാണ് നബിയെ അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലായിക്കത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവർ അല്ലാതിരിക്കും അവരുടെ ഈമാനിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് കാരണം ബഹും ഇന്ദ റബ്ബിഹിം അവർ അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ് മലായിക്കത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പവും സാമീപ്യവും ഉള്ളവരാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അനുഭവവും ഉള്ളവരാണ് കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ കാരണം അവർ മുഖറബൂൻ മുഷാഹിദൂൻ അജാഇബൽ മലക്കൂത്തി വറാഇബൽ ജബറൂത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് അടുപ്പമുള്ളവരും പടച്ച റബ്ബിന്റെ മലക്കൂത്തിയായ ജബറൂത്തിയായ അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞവർ മനസ്സിലാക്കിയവർ അതിന് സാക്ഷികളായവർ ആ മലായിക്കത്ത് അവരുടെ ഈമാനിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് റബ്ബിന്റെ മുഖറബീങ്ങൾ എല്ലാ അത്ഭുത ലോകങ്ങളും കണ്ടവർ സ്വർഗവും നരകവും പടച്ച റബ്ബിന്റെ അസനാറുകളും അജായിബുകളും ജബറൂത്തും മലക്കൂത്തും അതിനൊക്കെ സാക്ഷികളായ മലായിക്കത്ത് വലിയ ഈമാനുള്ളവരും അവർ വലിയ ആപിതീയങ്ങളായാൽ എന്താണ് അതിന് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാൻ റസൂർ പറഞ്ഞു അല്ല ഈമാൻ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട വിഭാഗം മലക്കുകളല്ല അപ്പോൾ കാലു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫൻബിയൂൻ നബിമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കൽ അപ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാല വമാലവും ലായു മിനൂൻ 
നബിമാരെ ഈമാനുള്ളവരായിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് അവരുടെ ഈമാനിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് വൽ വഴയു എൻസലു അലൈഹിം അവരിലേക്കല്ലേ നേരിട്ട് വഴിയിറങ്ങുന്നത് മറ്റുള്ള പടപ്പുകൾക്ക് സൃഷ്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സത്യസാക്ഷ്യം വഹിയന്റെ അനുഭവമുള്ളവർ ജിബിരിയിൽ അലൈസലാം കടന്നു വരുന്നവർ ജിബിരിയിലിനെ കണ്ടവർ ജിബിരിയിൽ സംസാരിച്ചവർ പടച്ച റബ്ബിൽ നിന്ന് വഹിയന്റെ അനുഭവം കിട്ടിയ വഹിയിലൂടെ നേരിട്ട് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ പടച്ചറബിന്റെ നിയമങ്ങൾ കിട്ടിയ നബിമാര് അമ്പിയാക്കൾ അവർ മുമ്മിനീങ്ങളായതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് നബിമാരുടെ ഇമാനിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് മഹാനായ മുത്തുനബി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹ് റസൂലെ പിന്നെ ഈ മാനിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട വറുപ്പനഹനു അത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതൊരു അഹങ്കാരം പറഞ്ഞതല്ല കാരണം മുത്തുനബി സല്ലം നാവ് അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ തന്നെ സഹാബത്തിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിമാര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാര് സ്വഹാബിമാരാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളെക്കാൾ കുത്തുബീങ്ങളെക്കാൾ ഗൗസയങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ പടപ്പുകളെക്കാൾ ജിന്നുകളെക്കാൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ മലായിക്കത്തും നബിമാരും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാർ അത് മുത്തനബിയുടെ സഹാബത്താണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അന്നാണ്ട് സോലെ പിന്നെ ഈ മാനിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടവർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل برنو وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ننقل مؤمنين على يد اللي اندان ألبودم كارنا نيان ننقل كبني لله ين كند ور اللي ننقل تشاهدو نا معجزاتي എന്റെ മുഴുതത്തുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ച പടച്ചറപ്പ് എനിക്ക് തന്ന മുഴുതത്തുകൾ ആ മുഴുതത്തുകൾ കണ്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ വാച്ചലുവാലയിക്കും മായാത്തി പടച്ചറപ്പിന്റെ ആയത്തുകൾ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തന്നില്ലേ പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ വളർത്തിയത് ഞാനാണ് എന്റെ മോചിതത്തുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്നെ കണ്ടവർ എന്റെ തർബിയത്തിൽ കഴിയുന്നവർ നിങ്ങൾ വലിയ മുഹ്മിനീങ്ങളായതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ അതിനെയും തിരുത്തി അപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്നാൽ മുത്തനബിയെ ഐൽ ഹൽക്ക് അഴജബു ഇലൈക്ക ഈ മാനനയാ റസൂലുല്ലാ ഈ മാൻ കൊണ്ട് അങ്ങേ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയവർ പിന്നെ ആരാണ് നബിയെ മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല ആ തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കു അപ്പോൾ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആഴ്ചബൽ ഹൽക്ക് ഇലയ്യ എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയവർ ഈമാനൻ ഈമാൻ കൊണ്ട് ലൗമുൻ അവർ ഒരു വിഭാഗമാണ് യക്കോനൂന മിമ്പഴതി അവർ എനിക്ക് ശേഷം വരാനുള്ളവരാണ് അവർ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അവർ മലായിക്കത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അവർ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അസറാരിയായ രോഗങ്ങളെ സാക്ഷ്യ അതിന് സാക്ഷികളല്ലാത്തവർ ഒരൊറ്റ നബിയെയും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു നബിയും അവർക്ക് നേരിട്ട് തർബിയത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല അവർ മലക്കുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല പടച്ചറബിന്റെ അത്ഭുത ലോകങ്ങൾക്ക് അവർ സാക്ഷികളല്ല നബിമാരുടെ മോചിതത്വങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട് കണ്ടവരല്ല ഒരു നബിയെയും അവർ നേരിട്ട് കണ്ടവരല്ല മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം വരാനുള്ളവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർ പടച്ചറബ് കൊടുത്ത കിതാബ് കിതാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അതിലെ അതിൽ ഈ മാൻ കൊണ്ടവർ എന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്റെ ഹദീസുകൾ കിതാബുകളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് പിന്നീട് അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഈമാനുള്ള പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവരാണ് ഈമാൻ കൊണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയവർ എന്ന് മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈമാൻ ഉള്ളവര് എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം സ്വഹാബത്തിനേക്കാൾ നബിമാരെക്കാൾ മലക്കോളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് പിൻഗാമികൾ എന്നല്ല നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് തൗഫീത്ത് നൽകട്ടെ 
നബിമാരെക്കാൾ മലായിക്കത്തിനെക്കാൾ സഹാബത്തിനെക്കാൾ ഈമാനുള്ളവരല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അത്ഭുതകരമായ ഈമാനാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ട ഈമാനാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളായവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായി കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ അല്ല പക്ഷെ ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ ഈമാന മഹാനായ മുത്തനബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാണ്ട് റസൂലിനെ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസിക്കുന്നു മുത്തനബിയെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു രാജാദി രാജനായ റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മലായിക്കത്തനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗം കണ്ടില്ല നരകം കണ്ടില്ല പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ശക്തമായ ഈമാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മുഖ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലായ അലമുല്ലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ ഞാനും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈമാനിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഈ ഒരു ഈമാനികമായ വശമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം ആ ഈമാൻ ശക്തിപ്പെടണം എങ്ങനെയാണ് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപം കാണുകയല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിച്ച റബ്ബിനെ അറിയുകയല്ല ഏത് അറിവിന്റെയും മാനദണ്ഡം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രുചിച്ചറിയണം മണത്തറിയണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശനം കൊണ്ടറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ മണമോ പടച്ചറപ്പിന്റെ രുചിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ആകാരത്തിന്റെ അതിന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് തൊട്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ടോ അള്ളാഹിനെ കേട്ടുകൊണ്ടോ പടച്ചറപ്പിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ ഹക്കീക്കത്ത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ദാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ഈ കാലയളവ് വരെ ഉണ്ടായ എല്ലാ മതങ്ങൾ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് മതങ്ങൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പല മതങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇല്ലാതായി പുതിയ മതങ്ങൾ ഉണ്ടായി എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഒരു രൂപം സങ്കല്പിക്കാത്ത എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അതിന് ഒരു രൂപം പറയാത്ത ഒരു മതം ഒരു ദീൻ അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനെ അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ പടച്ച റബ്ബിന്റെ സിഫാത്തുകൾ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അവന്റെ ഇസ്മുകൾ അവന്റെ നാമങ്ങൾ ആ നാമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പടച്ചറബിന്റെ കഴിവുകൾ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാ സിഫാത്ത് പടച്ചറബിന്റെ കുതിർത്തുകൾ കഴിവുകൾ ഇതിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക അത്രയാണ് ദുനിയാവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ കാണാനും നേർക്ക് നേരെ അറിയാനും അത് പരലോകത്ത് മൊമിനിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരാറാബി പറഞ്ഞു സമാ ഉൻ മുതില്ല നമ്മുടെ മുകളിൽ മേലാപ്പ് പോലെ തണലിട്ട് തന്ന മനോഹരമായ ആകാശം കാണുമ്പോൾ വിശാലമായ ഭൂമി വാറുതുൽമുക്കല്ല ഈ ഭൂമി കാണുമ്പോൾ പർവ്വതങ്ങളും മലകളും അത്ഭുതകരമായ ഈ ഭൂമിയിലെ സസ്യലതാദികളും ഭൂമിയിലെ സൗകര്യം ഷംസുൻ തുഷിരിക്കു ബിൻ നഹാർ പകൽ മനോരമായി വെളിച്ചം പരത്തുന്ന സൂര്യൻ രാത്രി ഒളിവ് പരത്തുന്ന നിലാവ് പരത്തുന്ന ചന്ദ്രൻ മനോഹരമായി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന ദിക്ക് കാണിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആകാശവും ഭൂമിയും അതിന് സകല സൃഷ്ടികളും എന്നിട്ട് ആരാണി പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒരൊട്ടകം ഈ വഴി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊട്ടകം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വാതറുൽ കഥമേതുല്ലാൽ മസീർ ചവിട്ടടി കണ്ടാൽ കാൽപാദം പതിഞ്ഞത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് 
മണ്ണിലോ ചെളിയിലോ മനുഷ്യരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലികളുടെയോ കാൽപാദം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ പുലിയിറങ്ങി എന്താ തെളിവ് പുലിയുടെ കാൽപാദം കണ്ടു എന്നതാ തെളിവ് പുലി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കാല് പതിഞ്ഞ ആ അടയാളം അത് നായയുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയോ അല്ല അത് പുലിയുടേതാണ് എന്ന് അതിന്റെ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭാഗം വന്ന് പരിശോധിച്ചവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പുലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട് സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുലി അതിൽ കുടുങ്ങി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു അപ്പോൾ കാൽപാദത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം കണ്ടാൽ ഉറപ്പിക്കാം ഇവിടെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ കാഷ്ടം കണ്ടാൽ അല്ലെ റോട്ടിലൂടെ ആനപ്പിണ്ടി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവഴി ഒരു ആന പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് ചില അടയാളങ്ങൾ മറ്റൊന്നിന്റെ മേൽ അറിയിക്കും അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതകരമായ അടയാളങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഈ പ്രകാശം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് വിശാലമായ ആകാശം ഭൂമി പർവ്വതങ്ങൾ മലമടക്കുകൾ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്ത്രജ്ഞനായ എല്ലാ അത്ഭുതകരമായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരമുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും എല്ലാ ഹിക്മത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് ആ അള്ളാഹു ഉണ്ട് പടച്ചറപ്പ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ മേൽ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊരു അറാബിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഈ കാണുന്ന അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പടച്ചറപ്പനെ അറിയാൻ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആകാശങ്ങൾ ഭൂമി പടപ്പുകൾ സൃഷ്ടികൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നത് ഈ പടപ്പുകളെ അറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നീ പഠിച്ചവനെ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ നീയാണ് റബ്ബേ നിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ തീരുമാനമാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഹൈറും പടച്ചവനെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കുന്നു ശക്തി കൊടുക്കുന്നു പ്രതാപം കൊടുക്കുന്നു അധികാരം കൊടുക്കുന്നു നീ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ നീ തരം താഴ്ത്തുന്നു അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു നിന്ദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അധികാരം മാറ്റുന്നു അള്ളാഹുവേ നീയാണ് മാലിക്കുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹുവേ നീയാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ ദുആ ചെയ്താൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവർ വിളിച്ചാൽ ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് അലാഹും അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹുണ്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത് കലീലമ്മ തതക്കറോൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനെ അറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികൾ രണ്ട് വഴികൾ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കലാണ് രണ്ട് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് ആലോചിക്കലാണ് അല്ലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിലൂടെ ഖുർആാനിക വചനങ്ങളിലൂടെ അഫലായ തദബറൂനൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുർആാനിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു മഹാനായ മുത്ത് നബിയെ അങ്ങയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് അനുഗ്രഹീതമായ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആൻ പടച്ചറബിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാന്റെ ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ആലോ ഇമ്രാനിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്താണ് കുലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽക്ക് തുത്തിൽ മുൽക്കമന്ത് ഷാ എന്ന തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് ആ ആയത്തൊരു ദുആയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ദുആക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് പഠിച്ചവനെ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന കാര്യം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ അള്ളാഹുവെ നീ മാലിക്കുൽ മുൽക്കാണ് നീയാണ് അധികാരം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ നീയാണ് അധികാരം ഊരിക്കളയുന്നത് നീയാണ് ആളുകളെ ഉയർത്തുന്നത് താഴ്ത്തുന്നത് നീയാണ് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നീയാണ് ദരിദ്രന്മാരാക്കുന്നത് നീയാണ് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നത് നീയാണ് രോഗം കൊടുക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ നീ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ സന അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുക പടച്ചറബിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക ആ ഗുണഗണങ്ങൾ അറിയുക പടച്ചറബിന്റെ അസ്മാവുകൾ നാമങ്ങൾ അറിയുക അതിലൂടെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന് അറിയാനായി സാധിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം റബ്ബിനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു ആപത്ത് വന്നാലും കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും കടം വന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും എന്ത് വലിയ ടെൻഷൻ വന്നാലും എന്ത് വലിയ പരീക്ഷണം വന്നാലും അതെല്ലാം റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവാണ് അത് തന്നത് വിഷമവും പിരിമുറുക്കവും ടെൻഷനുമുള്ള മനുഷ്യ ഇന്നൽ ഹമ്മും ഫരിജു ആ ഹമ്മ പോകും കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല നിന്റെ ടെൻഷൻ നിന്റെ വേദന അത് എന്താണെങ്കിലും അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് സന്തോഷിക്കണം കാരണം വിഷമത്തെ പ്രയാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് നിരാശ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളെ തകർക്കും നിരാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിരാശ ബാധിച്ച ആശ മുറിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ തകർന്നു പോകും പക്ഷേ മുമ്മിനെ മനുഷ്യ ലാത്തൈ അസന്ന നീ ഒരിക്കലും നിരാശനായി പോകരുത് നിനക്ക് അള്ളാഹു മതിയായവനാ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും പടച്ചറബ് മതിയായവനാ അള്ളാഹു എന്ത് വലിയ പ്രയാസം വന്നാലും എന്ത് വലിയ ടെൻഷൻ വന്നാലും നീ ആലോചിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എളുപ്പം വരാനുണ്ട് പടച്ചറബ് എളുപ്പം തരും അതുകൊണ്ട് നീ പുറതികേട് കാണിക്കണ്ട 
നീ വപ്രാളപ്പെടണ്ട അള്ളാഹു ആണ് ഒരു പ്രയാസത്തിന് ശേഷം എളുപ്പം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ ഫസിഖില്ല നീ അള്ളാഹുവിൽ ഉറപ്പുള്ളവനാവണം നീ പടച്ചറപ്പിലുള്ള വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തണം നീ അള്ളാഹുവിൽ പിടിമുറുക്കണം നീ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിൽ നീ അഭയം തേടണം വറുതബിഹി ആ അള്ളാഹുവിൽ നീ തൃപ്തനാവണം എന്ത് വലിയ പരീക്ഷണം നിനക്ക് വന്നാലും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പരീക്ഷിച്ചത് എന്ത് വലിയ രോഗം വന്നാലും നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അഭയം അള്ളാഹുവിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം പടച്ചവനെ രോഗം മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പറയണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അലഹമില്ല ഇത്രയല്ലേ എനിക്ക് തന്നുള്ളൂ അതിൽ പടച്ചറപ്പ് രോഗം തന്നാലും കടം വന്നാലും എന്ത് ആപത്ത് മുസീബത്ത് തകർച്ച വന്നാലും അത് അന്നാന്റെ തീരുമാനമാണല്ലോ അതിൽ നീ തൃപ്തിപ്പെടണം പരീക്ഷണത്തെ നീക്കി കളയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് സത്യം നിനക്കില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാളും നിനക്കില്ല ഏത് കാര്യത്തിലും നിനക്ക് അള്ളാഹു മതി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിൽ രാജാതിരാജനായ എല്ലാ ദിവസവും പടച്ചറപ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതന കൊല്ലയോമിൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയവും ഹുവാ അള്ളാഹു ഫിഷിൻ ഒരു കാര്യത്തില അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ ആ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്താണ് പടച്ചറബിന്റെ ജോലി അള്ളാഹു എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ഏത് സമയവും പടച്ചറബ് അവന്റെ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യഹഫിറുദംബൻ അള്ളാഹു കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പാപം പൊറുക്കുന്നു വൈഫരിജു കർബൻ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ല നീക്കിക്കൊടുക്കുന്നു വയർഫ കൗമൻ ചില ആളുകളെ ഉയർത്തുന്നു വയതവ് ആഹരിൻ ചില ആളുകളെ താഴ്ത്തുന്നു മൈത്തൻ മരിച്ചുപോയവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വയുമീത്തു ഹയ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിപ്പിക്കുന്നു വയുജീപു ദായൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു വയശ്മേ സക്കേമൻ രോഗിക്ക് ശിഫ കൊടുക്കുന്നു പട്ടിണിക്കാരനെ ദാരിദ്ര്യം ദരിദ്രം വന്നവനെ അവൻ സമ്പന്നനാക്കുന്നു വിവരമില്ലാത്തവനെ ആലിമാക്കുന്നു അവനെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നു വഴി വലിച്ചു പോയവനെ ഇതായത്തിലാക്കുന്നു വയുറുഷതു ഹൈറാൻ ബേജാറായി പോയവന് അവന് റുഷ്ദിന്റെ വഴി കൊടുക്കുന്നു വിഷമിച്ചപ്പിനെ അവന് സഹായിക്കുന്നു വിഷന്നവന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുന്നു വസ്ത്രമില്ലാത്തവന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു മുബുത്തല പരീക്ഷണം വന്നവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു സുഖത്തിലാക്കുന്നു ചെയ്യുന്നവന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു വയൻസറു മതലോമ മതലോമിനെ പടച്ചറബ് സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ പടച്ചറബ് എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹു വ്യാപൃതനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അള്ളാന്റെ ജോലി പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഒരു സെക്കൻഡ് മുറിയാതെ ഒരു തൂങ്ങി ഉറക്കമോ ഒരു അശ്രദ്ധയോ ഒരു ക്ഷീണമോ ഒന്നുമില്ലാതെ പടച്ച റബ്ബ് അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉഷ്മനിന്റെ സ്വഭാവം എന്താവണം എല്ലാം ഇതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പണിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ജോലിയാണല്ലോ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണല്ലോ ഹസീസം 
الہی و جاہی الہی کت جاہی دم مدیدا لترضا فرضا فانتا قوامی و انتا سجامی مع القون والامر لولا کفوضی اینگنے آننگلوں اللہ ہوئے لکا الحمد طوعا لکا الحمد فرضا پڑچوانے وڑی پٹو ونڈا آننگلوں ننکان سروستو دی نربندچو ونڈا آننگلوں ننکان سروستو دی وثیقا عمیقا سماء و ارضا بومیلم آگا شتلم ید آرتلم ید وشالدیلم ید ارچیلم ید پرپلم یبڑیم یلام ننکان ستد رب بے یترین اللہ کو صدقین بد سمی اللہ لمن حمدا اند پر نمول پر یارونڈ ربنا لکا الحمد ملع السماوات و ملع الارض ஆகாசங்களு நரையே நினக்கு சுதி, பூமி நரையே நினக்கு சுதி, படச்சவனே நினக்கான ஹம்து, பின்னையா நங்களுக்க அரியுந்து நானி ஆகாசம் ஆகாசம் முழுவன் அரைஞ்சிட்டல்ல, பூமி அரைஞ்சிட்டல்ல, பட்சே, என்னாரு அரையுவில் பட்டை ஆகாசம் பூமி, موسیقی ஏத கட்டங்களிலும் ஏத பரதிசந்தி கட்டங்களிலும் ரப்பே لَكَلْ حَمْدُ خَفْقًا حَسِيْتًا وَنَبَلَ إِلَاهِ وَجَاهِ إِلَيْكَ اتِّجَاهِ وَطِيدًا مَدِيدًا لِتَرْضَا فَرْضَا படச்சவனே اللہوே நின்னிலே காணையான் முன்னிடுந்து ரப்பே நின்னிலே காணையான் முன்னிட்டு வருந்து படச்சவனே موسیقی 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 جمعیدن یمنگل اندہ اللہ برنیٹ اللہ لے جمعی کورچ آگا ور آیت آن قرآن اللہ لد حجن کورچ آگا چورنگی آیت اللہ لد یننا لتن نیا دن دن یمنگل حجن دن مسئلگل نیمنگل نسکارت دن یمنگل مسئلگل شافی مذہب لتن نیا رندر لٹھ مسئلگل نسکارو مائی بند پت پرنیٹ اللہ لد اکا پردان پت دن اللہ پچھے یندو گند قرآن اندہ دن برن اللہ قرآن مسئلگلوں حکمگلوں نیمنگلوں پرنجدن کال کودل پرنجد چندکان اللہ گائرین گلان توحید اللہ نا ریا آخرم ریا نمود ایمان وردکا سباو نمو ادن اللہ علم گلان پریشد مائے قرآن اٹھو گودل پریجے پڑتی 
അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അഫലായ ഒന്നറൂൻ അഫലായ അലമൂൻ അഫലായ തുതബ്ബറൂൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് ആലോചിക്ക് ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്ക് ആരാ ഡോക്ടർ ഷാഫിയുല്ലമ്രാ രോഗികളൊക്കെ ഷിഫയാക്കിയ ഡോക്ടർ രോഗികൾക്കൊക്കെ ഷിഫ കൊടുത്ത ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി ആ ഡോക്ടർ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ചിന്തിക്കണം കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ മരിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു അല്ലേ ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക കസേരയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് കുഴഞ്ഞ കസേര കണ്ട് വീണു അപ്പം മരിച്ചു ഡോക്ടർക്ക് രോഗം വരുന്നു നാശത്തിന്റെ ശക്തി പെട്ടെന്ന് തളർത്തി പെട്ടെന്ന് വീഴ്ത്തി ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം യാഷാഫി അമ്രാ എത്രയോ രോഗികൾക്ക് ശിവ കൊടുത്ത ഡോക്ടറെ മന്നറദാക്ക ആരാണ് നിങ്ങളെ തളർത്തിയത് ആരാണ് നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കിയത് പുല്ലിൽ മരേനെ രോഗിയോട് ചോദിക്കണം പുല്ലിൽ മരേലിനോനു രോഗിയോട് ചോദിക്ക നീ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ നിന്റെ രോഗം മാറിയല്ലോ സത്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈ ഒഴിഞ്ഞതായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സയില്ല മരുന്നില്ല എന്നല്ലേ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആറുമാസമല്ലേ നിനക്ക് അവധി പറഞ്ഞിരുന്നത് മാരകമായ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മാരകമായ കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ച് ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലം നിനക്ക് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാർ അവധി പറഞ്ഞു ഇനി ലോകത്ത് ഒരു ചികിത്സയും നിനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ചികിത്സകരും അശക്തരായി കൈയൊഴിഞ്ഞ രോഗി രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ പിന്നെയും ജീവിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി അവൻ ജീവിക്കുന്നു അവനോട് ചോദിക്കുമൻ ആരാണ് നിനക്ക് ആഫിയത്ത് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് ഡോക്ടറാണോ മരുന്നാണോ കണ്ണ് കാണാത്തവൻ ജന്മന കണ്ണ് കാണാത്തവൻ നല്ല തിരക്കുള്ള ആറ് വരിപ്പാതയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ തപ്പും തടമില്ലാതെ കണ്ണ് കാണാത്തവൻ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു നീ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ നീ ചോദിക്ക് ആരാണ് നിന്നെ ഒരു തട്ടും തടവുമില്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു ഒരു രോഗമല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവൻ മാത്തലാമിൻ ഇല്ലത്തിൻ ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ മരിച്ചു ആരാണ് മമ്പിൽമനായ ആരോഗ്യമുള്ളവനെ ആരാ നിന്നെ മരിപ്പിച്ചത് നല്ല മൂർഖം പാമ്പ് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പ് ആ വിഷം അങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ ആ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ വൈദാ തറസ്തോഴബാൻ വിഷമുള്ള പാമ്പ് വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നീ ചോദിക്ക് ഫസ്ലോ മന്ദ ബിസ്വമോമി ആരാണ് നിനക്ക് ശക്തി തന്നത് ഈ വിഷം ഊതാൻ നിനക്ക് കഴിവ് തന്നത് ആരാണ് നിനക്ക് വിഷം തന്നത് ടുത്ത വിഷം ഏറ്റവും ശക്തമായ വിഷമാണ് നിന്റെ വായയിൽ മൂർഖം പാമ്പിന്റെ വായയിൽ അത്യുഗ്ര വിഷമുള്ള കൊടും വിഷമുള്ള സർപ്പം 
ഇവരുടെ വായയിലെ ഈ വശം നിറച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് ആ വശത്തിന്റെ ഒരു തൊള്ളി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ വായയിലായാൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ മരിച്ചു പോകും ആ ശക്തമായ വിഷം ഒരു തുള്ളി കൊണ്ട് എത്രയോ മനുഷ്യർ മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ആ വിഷം വായയിൽ വെച്ചിട്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പാമ്പിനോട് നീ ചോദിക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റവും രുചികരമായ മധുരമുള്ള മനോഹരമായ ആ തേൻതുള്ളികൾ തേനറകളിൽ നീ നിറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതകരമായ ആ കൂടുകൂട്ടിയത് ആ തേനറകളിൽ തേൻതുള്ളികൾ പരിശുദ്ധമായ തേൻതുള്ളികൾ നിറച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്കത് കിട്ടിയത് ആരാണ് നിനക്കതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ കൂടുകൂട്ടാൻ വളരെ കൃത്യമായ അളവ് തെറ്റാതെ ആ കൂടുകൂട്ടാൻ ആരാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ൂരിട്ടുള്ള ഗർഭാശയത്തിലെ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഒരു കാറ്റ് കടക്കാത്ത വെളിച്ചം കടക്കാത്ത അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്നാൽ ഒരു പൊന്നുമോനായി ഒരു പൊന്നുമോളായി ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞെ വളർന്നു വന്നു ആരാണ് നിന്നെ വളർത്തിയത് നിന്നെ വളർത്താനോ നിന്നെ മേക്കാനോ ആരെയാണ് പടച്ചിറപ്പ് നിശ്ചയിച്ചത് ആരാ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് ആരാ നിനക്ക് വായു തന്നത് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ ഓരോ ഓരോ കുതിർത്തുകൾ ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ പടപ്പുകൾ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അറിയണം അങ്ങനെ അറിയാനാണ് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനുൽ ഖയ്യം റഹിമഹുല്ല മഹാൻ അവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അള്ളാഹിനെ അറിയൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അല്ല അവൽ ഒന്നാമത്തത് മാരിഫത്ത് ഇക്രാർ അല്ലണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്ക ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലണ്ട് എന്നൊരു ഉറപ്പായ അറിവ് അല്ലണ്ട് അല്ലണ്ട് അള്ളാക്ക് ശക്തി ഉണ്ട് പടച്ചവനാണ് നമ്മൊക്കെ പടച്ചത് സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ള തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് നൽകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അറിവ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന ആ അറിവ് ആ അറിവ് വഹിയല്ലത്തി ഇസ്തറക്ക ഫിയൻ നാസു അൽ ബറു അൽ ഫാദറു അൽ മുത്തി അൽ ആസി ആ അറിവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കള്ളു കുടിക്കണവനും അറിയാം വ്യഭിചരിക്കുന്നവനും അറിയാം കക്കാൻ പോണവനും അറിയാം എല്ലാ തമ്മാടിക്കും അറിയാം എല്ലാ ഫാജിറിനും അറിയാം എല്ലാ നല്ലവനും അറിയാം അള്ളാക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും അറിയാം വഴിപ്പെടുന്നവനും അല്ല ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തത് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് മുഹ്മിനിയങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഏത് തമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്നവനും അല്ല ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് രോഗം തരുന്നത് ഇതൊക്കെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതൊരു അറിവാണ് അത് മാരിഫത്തുൽ ഇത്ര എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അറിവ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് ആ അറിവുണ്ടായാൽ മാരിഫത്തുൻ തോജിബുൽ ഹയാ അമിൻഹു ആ അറിവുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിൽ അവന് ഹയാ ഉണ്ടാകും ലജ്ജ ഉണ്ടാവും പടച്ചറബിലുള്ള ലജ്ജ ഹയാ വൽ മഹബ്ബത്തലോ അള്ളാഹുവിലുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അള്ളാന അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനോട് കൽബിയായ അങ്ങേയറ്റത്തെ ബന്ധമുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ കാണണം എന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ പേടിയുണ്ടാകും വൽ ഇനാബത്തൈലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം പടത്തറബിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന ബോധമുണ്ടാകും പടപ്പുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുലേക്കാണ് അവന്റെ ഓട്ടം അവന്റെ താൽപര്യം അവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ ചിന്ത അവന്റെ ആലോചന പടപ്പുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിലേക്കാണ് അതാണ് ആരിഫിങ്ങളുടെ മാരിഫത്ത് അതാണ് ആരിഫിങ്ങളുടെ അറിവ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ആരിഫ്യങ്ങളാകുമ്പോ അവന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ കുട്ടികള് അവന്റെ സ്വത്ത് അതിലൊന്നും അവന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തി കിട്ടൂല ഭാര്യ നോക്കും 
ഭാര്യ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കും മക്കളെ നോക്കും മക്കളെ സ്നേഹിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും ഒക്കെ ഉണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊന്നും അവന്റെ കൽബിന് ശാന്തി കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സന്തോഷം അവന് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോ മക്കളെ കാണുമ്പോ അവരോട് കൊഞ്ചു കൊഴയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും അള്ളാവിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ റബ്ബിലേക്ക് ദുഹ ചെയ്യുമ്പോ ദുന്നവിയായ കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി സൗകര്യങ്ങൾ വീട് ബംഗ്ലാവ് വാഹനം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ആനന്ദം അള്ളാഹുവിലേക്ക് പടച്ചറബിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതാണ് ആരിഫിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശരീരം കൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പടപ്പുകൾക്കിടയില അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ അവരുടെ റൂഹ് അവരുടെ ആത്മാവ് പടച്ചറബിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിൽ എന്തുണ്ടായാലും അവർക്കൊരു ഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇനി മക്കൾ മരിച്ചു അലഹമില്ല ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനാലിഹി റാജു അല്ലേ അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹ് മക്കളെ തന്നു അള്ളാഹ് തിരിച്ചെടുത്തു അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും അലഹമില്ലാഹി അലാക്കു അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തൊരു മുസീബത്ത് ഏത് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു മുസീബത്ത് വന്നാലും മുത്തനബി പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ അലഹമില്ലാഹി അലാഹ് അലഹമില്ല എന്ത് വന്നാലും അലഹമില്ല ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലേഹി റാജു അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അതിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് മക്കളെക്കാൾ ഭാര്യയെക്കാൾ എന്നാ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും സ്നേഹല്ലേ സ്നേഹമുണ്ട് ഒരു ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്നേഹം ദീനിയായി മുത്തനവി പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അള്ളാനോടാണ് സമ്പത്തിനോട് സ്നേഹമല്ലേ ആഗ്രഹമല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പടച്ചറബിനോടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവന് പേടിയില്ല മരിക്കാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് യാതൊരു വിഷമവും അല്ല ടെൻഷനും ഇല്ല രോഗം വന്നു ക്യാൻസർ വന്നു കിഡ്നി പോയി ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരു വിഷമവും അല്ല ഒരു ടെൻഷനും കബറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവന് ഏകാന്തതയില്ല വർഷത്തുൽ കുബൂർ അവന് പ്രയാസമില്ല പരലോകത്ത് വരാനുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പേടിയും അവനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ആരിഫ് അള്ളാന അറിഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ ഒരു കൈപ്പേറിയ ഒരു പ്രയാസവും അവനുണ്ടാവില്ല അതൊന്നും അവന് വിഷമ വിഷമമേ അല്ല വളരെ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ലിക്കുവത്തി ഹലാവത്തിൽ മാരിഫ ദുനിയാവിന്റെ വിഷമങ്ങളുടെ കൈപ്പ് കൈപ്പുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടും രോഗം പ്രയാസവും ഒക്കെ കൈപ്പേറിയതാ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ മധുരം അവനിലുണ്ട് മാരിഫത്തിന്റെ മധുരം അവനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരിഫീങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞ ആരിഫിയങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും ഹൈറായ ജീവിതം ആഹ്റത്തിലെയും ഏറ്റവും ഹൈറായ ജീവിതം ഏറ്റവും അത്യബായ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരിഫിയങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ആരല്ല വലിയ രാജാക്കന്മാരല്ല അല്ലേ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാര് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുള്ള ആളുകൾ പ്രഭുക്കൾ പ്രമാണിമാര് എന്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്ത് സുഖവും എന്ത് സൗകര്യവും എല്ലാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നടപ്പാക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വലിയ പ്രമാണിമാരോ രാജാക്കളോ പ്രഭുക്കളോ ഒന്നുമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാ അത് അള്ളാന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളാണ് കാരണം സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന്റെ സുഖമാണ് പേടില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല ഹമ്മില്ല ഹമ്മില്ല ഹസുനില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല നല്ല സന്തോഷമുള്ള മനസ്സ് 
നല്ല റാഹത്തുള്ള മനസ്സ് അത് ആരിഫ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരിഫ്യങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും ഏറ്റവും സുഖകരവുമായ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം പിന്നെ ആഹ്റത്തിലോ അത് പറയേണ്ട ആഹ്റത്തിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും ദുനിയാവിലെയും എല്ലാ ജീവിതവും ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കിയത് ആരിഫ്യങ്ങളാണ് എന്ന് പടച്ചവനെ നീ ശിക്ഷിച്ചാൽ അതും ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് അള്ളാവോട് ശിക്ഷിച്ച ആരിഫ്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് ഒരു അതാബ് കൊടുത്താലും അത് അവർക്ക് സുഖമാണ് സന്തോഷമാണ് പടച്ചറബ് അകറ്റിയാലും അത് പടച്ചറബിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പത്തിന്റെ വഴിയാണ് എപ്പോഴും രാജാതിരാജനായ റബ്ബിലുള്ള ചിന്തയാണ് പടച്ചവനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ പറയൂല അള്ളാവേ ഞാൻ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിലോ നിന്നെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാലോ അപ്പോഴും എന്റെ കൽവിൽ ആലോചന പഠിച്ചവനെ നീയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പഠിച്ചവനെ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാം അള്ളാവെ നീ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ യാ മുന്തഹൽ ആമാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എത്തുന്നത് അള്ളാഹുലേക്കാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ളത് പടച്ചറബിനോടാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് കഫൽ തനി നീ എന്നെ ഏറ്റെടുത്തല്ലോ വഹഫിൽ തനി നീയാണല്ലോ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് കാലഘട്ടത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ മനോഹനെ നീയാണ് തടയുന്നത് റിനയുടെ വസ്ത്രം എനിക്ക് ധരിപ്പിച്ചത് നീയാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വസ്ത്രം അല്ലേ റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന നഫ്സ് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന്റെ ഔഷധ്യമാണ് അള്ളാഹുവേ അത് നീയാണല്ലോ എനിക്ക് ധരിപ്പിച്ചത് നീയാണല്ലോ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഒമിനൽ മഹാലി ബി സുന്തനി അതി പരിധി വിട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ നീയാണല്ലോ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നീയാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീയാണല്ലോ എന്റെ ആലോചന വൈദാസ അൽത്തു അജബുത്തനി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നീയാണല്ലോ എനിക്ക് ഉത്തരം തരുന്നത് നിനക്ക് ഷുക്കർ ഉണ്ടായാൽ നന്ദി ഉണ്ടായാൽ നീയാണല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും അധികം തരുന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ ശുക്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നീ എനിക്ക് തരുന്നത് നീ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് എന്നോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നത് രാജാതിരാജനായ റബ്ബു സുബാനുവത്താര നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി റബിയല്ലാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞു അഖവഫുൽ നാസ ലി റബ്ബിഹി അഅറഫുഹും ബി നഫ്സിഹി വ ബി റബ്ബി അല്ലാഹുന്റെ മഅരിഫത്ത് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അവന് പേടി ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്നാനെ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നവർ ആരാണ് സ്വന്തം നഫ്സിനെയും അള്ളാനെയും അറിഞ്ഞവർ മരുഭത്തുള്ളവർക്ക് പേടിക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാനെ പേടിക്കാൻ ആർക്കെ കഴിയൂ അള്ളാനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുന്നവർ അള്ളാനെ അറിയാനുള്ള വഴി മുത്തനബി പറഞ്ഞു നിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിനക്ക് അള്ളാനെ അറിയാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
മഹാനായ റസൂലായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന അഹവഫുക്കുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാനെ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അല്ലെ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അള്ളാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നവൻ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞവർ മഹാനായ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെക്കാൾ എല്ലാ നബിമാരെക്കാൾ എല്ലാ മലായിക്കത്തിനേക്കാൾ എല്ലാ പണപ്പുകളെക്കാളും പടച്ചറബിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് മഹാനായ റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധ്വാന പേടിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ പടപ്പുകളിൽ ഒലമാക്കളാണ് ഒലമാക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ആലിമ്യങ്ങൾ അല്ലെ അള്ളാന അറിഞ്ഞവർ അറിയേണ്ട ഇൽമ അറിഞ്ഞവർ ഖുർആാനിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞവർ മുത്തനബിയെ മുത്തനബിയുടെ ഹദീത്തുകളെ ഒലമാക്കൾ എന്ന തലേക്കെട്ടും താടി ഉള്ളവർക്ക് ഒലമാക്കളാന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉഹ്റവിയായ എൽമിന്റെ അഹലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉലമാക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് താടിയും കെട്ടും നീളം കുപ്പായം കണ്ടാൽ അതാണ് ഉലമാന്റെ അടയാളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പടത്തറബ് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ചിലപ്പോ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ യഥാർത്ഥ ഉലമാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ആ കെട്ടോ നീളം കുപ്പായോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയൂല പക്ഷേ അവർ യഥാർത്ഥ ഉലമ അല്ല ഉലമ വറസത്തുൽ അമ്പിയ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരം കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ ആലിമ്യങ്ങൾ ആ ആലിമ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നമായി കാരണം അവർ അറിഞ്ഞു അള്ളാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയമുണ്ടാകും പടച്ചറബിലുള്ള പേടിയുണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ട് ഇമാമ കൊത്താലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ആളുകൾ മുത്തു മോഹിനിയങ്ങൾ നല്ലവർ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് പടച്ചറബിന്റെ അതാപിനെയാണ് പേടിക്കുന്നത് നരകത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പെടുക്കുന്നു ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് പേടി അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ നരകം നരകത്തെയും അതാപുകളെയും അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പേടിയുണ്ട് ആ പേടിച്ചിട്ടാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഇമാം ഹൊസ്നാലി തങ്ങൾ അൽ ഹൗഫ് മിനൽ മസിയ അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മുഹ്മിനിയങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു ശിക്ഷയെ പേടിച്ച് അതാപിനെ പേടിച്ച് അത് ഹൗഫ് സ്വാലിഹിൻ അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പേടിയാ അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പേടിയാ എന്നാലോ മഹാന്മാരുടെ പേടി ഹൌഫുൽ മുവഹിദീൻ അവസുദ്ദേഖീൻ തൗഹീദിന്റെ അഹിലുകാർ യഥാർത്ഥ മുവഹിദീങ്ങളുടെ പേടി സിദ്ദീഖങ്ങളുടെ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹൗഫ് മിനന്ന അവർ അവർ അള്ളാനെ പേടിക്കാണ് അവർ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷയെ അല്ല പേടിക്കുന്നത് അവർ നരകത്തെ അല്ല പേടി അവർ അള്ളാനെയാണ് പേടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നരകം കിട്ടിയാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അല്ല ശിക്ഷിച്ചാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവരാ പറഞ്ഞത് അതാബുഹു അഗബ് പഠിച്ചവനെ നിന്ന ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആനന്ദമാണ് അത് സന്തോഷമാണ് അതും റാഹത്താണ് കാരണം അവരുടെ ചിന്ത എന്താ പഠിച്ചവനെ നീ ശിക്ഷിച്ചാലാണോ നിനക്ക് എന്നിലുള്ള തൃപ്തി എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാലാണോ നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ശിക്ഷിച്ചത് എന്റെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആരിഫ്യങ്ങൾ അവർ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ അല്ല പടച്ചറബിന്റെ അതാപിനെ അല്ല നരകത്തെയല്ല അവർ പേടിക്കുന്നത് നരകത്തെയോ ശിക്ഷ അവർക്കൊരു പേടിയേ ഇല്ല അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ നരകത്തെയും ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയെയും ആ അതാപിനെയും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ കാരണം അത് അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമാണ് റബ്ബിന്റെ ഹൃദയാണ് വേണ്ടത് അവർ അള്ളാനെയാണ് പേടിക്കുന്നത് അവരെ ശിക്ഷയെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെയോ അല്ല അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബനുൽ ജൗസി റഹിമുന്ന മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മനസാക്കത്തുമൽരിഫ ഒരാൾ മരിഫത്തുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളം മരിഫത്ത് ഒരാൾ അനുഭവിച്ചാൽ രുചിച്ചാൽ ആരിഫാണ് 
ആരാണ് ആരിഫിയങ്ങൾ നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരിഫിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കണം ആരാണ് ആരിഫിയങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആരിഫിയങ്ങളല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് ആരിഫിയങ്ങളും ആരിഫിയങ്ങളുടെ നേതാവും എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ പടച്ചറബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ ലിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ അതിന് അർഹതുള്ള ആളുകളാ അർഹതല്ലാത്ത ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് താജുൽ ആരിഫീൻ എന്നും സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പടച്ചറപ്പ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ ആരിഫീങ്ങളെ ഉരുത്തുകേട്ടൂലേ ഒരർഹതയുമില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് ആരാണ് ആരിഫ് മരിഫത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മഹബത്തിന്റെ രുചി അവരിൽ കാണും ഒരാൾ ആരിഫാണ് പടച്ചറപ്പിനെ അറിഞ്ഞവനാ മരിഫത്ത് കിട്ടിയവനാണ് എന്നതിന്റെ മരിഫത്ത് രുചിച്ചവനാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളം അവൻ വജത തോമൽ മഹബ മഹബത്തിന്റെ രുചി അവൻ അനുഭവിച്ചു എന്നാണ് മഹബത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിച്ചാൽ പടച്ചറപ്പിൽ അവന് രതയുണ്ടാകും അവന് തൃപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാവിൽ തൃപ്തിയാണ് പടച്ചറപ്പ് എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാവ് ശിക്ഷിച്ചാലും അള്ളാഹു സുബാൻ തല പരീക്ഷിച്ചാലും അള്ളാഹുൽ അങ്ങേറ്റത്തെ രതയാണ് എങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ മാത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നല്ല ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം അവന് കൊടുത്തപ്പോൾ അവന് നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവനുണ്ടായ ആ തൃപ്തിയും സന്തോഷവും എത്രയാണ് അതേ തൃപ്തിയും സന്തോഷവും അവനങ്ങട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അതേ തൃപ്തിയും അതേ സന്തോഷമാണ് നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ അവനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം എത്രയാണ് അതേ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കഠിനമായ രോഗം കൊടുത്തപ്പോഴും നല്ല സുഖം കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം തന്നെയാണ് ശക്തമായ ശിക്ഷ കൊടുത്തപ്പോഴും അതേ സന്തോഷം നല്ല ആശ്വാസം കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം തന്നെയാണ് കഠിനമായ വേദന കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വലിയ മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ വേദന വന്നാലും അവർക്ക് പടച്ചറബിനോട് സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് തൃപ്തിയാണ് ആ രത അവരിൽ കാണും ഫര്യത രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരിഫത്തിന്റെ ആകെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് മാരിഫത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രതയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അള്ളാവിന് അറിഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ നീ പടച്ചറബിന് അറിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ എല്ലാ കഥാവും എല്ലാ തീരുമാനവും നീ തൃപ്തിപ്പെടും അള്ളാഹു സുബാനു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റതി അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ലാക്കൂനുൽ ആരിഫ് ആരിഫ ആരിഫ് ആരിഫ് ആകൂല അള്ളാന അറിഞ്ഞവൻ അള്ളാന അറിഞ്ഞവനാകണമെങ്കിൽ അവൻ ഭൂമിയെപ്പോലെ ആകും അല്ലെ ഭൂമിയെപ്പോലെ ക്ഷമയുടെ ഉദാഹരണം പറയണ്ട ഭൂമിയെപ്പോലെ ക്ഷമിക്ക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരാരിഫ് മാരിഫത്തുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വഭാവം ഭൂമിയെപ്പോലെ കാരണം ആ ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടാം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാം ഭൂമിയിൽ ചാടിക്കളിക്കാം എന്ത് തോന്നിവാസവും ഭൂമിയിൽ നടത്താം അൽ ബർണു അൽ ഫാജർ ഈ തമ്മാടികളും ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു നല്ല ആളുകളും ജീവിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ക്ഷമ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ടും സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടും ഭൂമി പോലെ വിശാലമാകും ആ മനുഷ്യൻ ഒരാരിഫായ മനുഷ്യൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനീദുൽ ബഗ്ദാദി റബിയാഹുവൻ 
ഒക്കെ സഹാബി അവൻ മേഘം പോലെയായി മാറും യുദുല്ല എല്ലാവർക്കും മേഘം തണലിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ മേഘം തണലിടുകയാണെങ്കിൽ മേഘം ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു നാട്ടിലെ മേഘം തണലിട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അത് നല്ലവർക്ക് ചീത്തവർക്ക് വേർതിരിവില്ല എല്ലാവർക്കും തണലിട്ട് കൊടുക്കും വക്കൽ മത്തർ മഴ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും നല്ലവർക്കും ചീത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും മഴ കൊടുക്കും എല്ലാവരോടും മഴ പോലെ മേഘം പോലെ ഭൂമി പോലെ സൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിശാലതയുള്ളവനായി മാറും ആരിഫ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി റതിയാഹു താലാനു ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹയബിന് മഹാദ് റതിയാഹു താലാനു ആരിഫിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യഹ്റുജുൽ ആരിഫ് മിന ദുനിയ ഒരു ആരിഫ് ദുനിയാവിലെ വലം യഖലി വ തറഹു മിൻ ഷൈഐൻ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അവന് മതിയാവൂല ആരിഫിന്റെ രണ്ട് ആവശ്യം മതിയാകൂല ഒന്ന് ബുക്കാഹു അല നഫ്സി അവൻ സ്വയം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തില് കൊതി തീരാത്തവരാണ് രണ്ട് കാര്യത്തിന് ആഗ്രഹം തീരാത്തവരാണ് മഹാന്മാരായ ആരിഫ്യങ്ങൾ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹയബിന് മഹാദ്രതിഹു തരാനു കരയ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിമി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ ആരിഫ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം തീരാത്തവരാണ് കരഞ്ഞാൽ പടച്ചറബിനോട് അള്ളഹാനോട് അള്ളഹാന്റെ മാർഗത്തിൽ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞ് പൂതി തീരാത്തവരാണ് കരഞ്ഞ് കൊതി തീരാത്തവരാണ് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അത് അത് ആ ആഗ്രഹം അവസാനിക്കൂല ആരിഫ്യങ്ങളുടെ രണ്ട് ആഗ്രഹത്തിന് അവസാനമല്ല കരഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം അവസാനിക്കൂല പിന്നെയോ അള്ളഹാനെ പുകഴ്ത്ത അള്ളഹാനെ അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ ദ്വാകളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളം ധാരാളം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു അള്ള ചെയ്ത ഗുണഗുണ ഗുണഗണങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാ അള്ളാനങ്ങനെ പുകഴ്ത്ത അതവർക്ക് കൊതി തീരാത്തതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹാരിബുനു ദിസാറതി അള്ളാഹു താരാന്നു കൂഫയിലെ കാലിയായിരുന്ന മൊഹാരിബുനു ദിസാറതി അള്ളാഹു താലാന്നു മഹാനവറുകള് അള്ളഹാനോനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞു മോനായിരുന്ന എന്നെ വളർത്തി വളർത്തി വലുതാക്കിയ റബ്ബെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി ഞാൻ വളരെ ദുർബലനായിരുന്നു ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവനായിരുന്നു എനിക്ക് ശക്തിയും കഴിവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ തന്നവ് നീയല്ലേ റബ്ബെ ഞാൻ ഫത്തൈറായിരുന്നു ദരിദ്രനായിരുന്നു നീയല്ലേ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി പടച്ചവനെ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ ഗരീബായിരുന്നു വിദേശയായിരുന്നു നീയാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നീയാണ് പടച്ചവനെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി അനൽ അസ്ബുല്ലതി സവ്വജുത്തവും ഫലക്കൽ ഹംദ് ഞാൻ വിവാഹത്തിന് ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ ഇണ ചേരാൻ എനിക്ക് ദാമ്പത്യത്തിനും കുടുംബജീവിതത്തിനും ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ എനിക്കതിന് കഴിവ് തന്നതും ദാമ്പത്യ ജീവിതം തന്നതും നീയാണ് നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി അനൽ ആരില്ലതി കസൗത്തോ ഫലക്കൽ ഹംദ് എനിക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല നീയാണ് വസ്ത്രം തന്നത് നിനക്കാണ് സ്തുതി അനൽ മുസാഫിറുല്ലതി സാഹബത്തോ ഫലക്കൽ ഹംദ് ഞാൻ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എവിടെ യാത്രയായാലും നീയാണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനൽ മരിയതുല്ലതി ഷഫൈത്തോ ഫലക്കൽ ഹംദ് എനിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ പടച്ചവനെ നീയാണ് ശിഫയാക്കിയത് അനസായിരുന്നത് ഈ അഴത്തയിത്തോ ഫലക്കല്ലമ്പ് നിന്നോട് ചോദിച്ചതൊക്കെ തന്നത് പടച്ചവനെ നീയാണ് നിനക്കാണ് സ്തുതി അനദ്ദായിയല്ലത് ഈ അജബ്തോ ഫലക്കല്ലമ്പ് നിന്നോട് ചെയ്തപ്പോ ഉത്തരം നന്ദിയാണ് അള്ളാ ഇങ്ങനെ നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ പടച്ചറബിന് അള്ള തന്നത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് പുകഴ്ത്തി 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 പറഞ്ഞിട്ടാണ് പടച്ചറബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹാരി ബഹുന മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു ഇസ്ലാം പടച്ചവനെ നീ എന്നെ മുസ്ലിമാക്കി നിനക്ക് സർവസ്തുതി പടച്ചവനെ 
ഖുർആനിന്റെ അഹിലുകാരനാക്കി ഖുർആൻ ഓതുന്നവനാക്കി ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവനാക്കി ഖുർആനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാക്കി നിനക്കാണ് സർവസ്തുതി വലക്കൽ അഹമ്മദുബിൽ അഹലിവൽ മാൽ എനിക്ക് കുടുംബവും സ്വത്തുമൊക്കെ നീയാണ് തന്നത് ബസത്ത രസുക്കനാ ഞങ്ങൾക്ക് രസുക്ക് വിശാലമാക്കിയവൻ നീയല്ലേ വാദഹർത്ത അമ്നനാ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭയം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തന്നത് പഠിച്ചവനെ ചോദിച്ചതൊക്കെ നീ തന്നു ഫലക്കൽ ഹംദു നിനക്ക് ധാരാളം സ്തുതി നീ ധാരാളം ഞാമത്ത് തന്നതുപോലെ നിനക്കും ധാരാളം സ്തുതി ഉണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഹ്മിനിങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബിന് ധാരാളം പുകഴ്ത്തണം അള്ളഹാനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് മുഹ്മിനിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് വെറുതെ നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയാ ദ്വരക്ക് മാത്രല്ല പടച്ച റബ്ബിനെ പുകഴ്ത്തുക നമ്മൾ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ചിന്തിക്കുക ആലോചിക്കുക അള്ളഹാനോട് പറയാ അള്ളഹാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താൽ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ പടച്ച റബ്ബിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഭവത്തിലുണ്ടാവാൻ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് അള്ളാഹിനോട് ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നത് അള്ളഹാനെ അറിയാനും അള്ളഹാനോട് അടുക്കാനും പടച്ച റബ്ബിനെ അനുഭവിക്കാനും ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് എന്നത് നമ്മൾ ദ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദ ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദ ദ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മഹാനായ അബൂദർ റബി അള്ളാഹു താല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാലൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാൻ റസൂൽ പറയാണ് യക്കൂൽ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു പറയുന്നു പടച്ച റബ്ബിന്റെ കുതുസിയായ ഒരു ഹദീസ് അള്ളാഹു പടച്ച റബ്ബ് നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമകളെ لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في سعيد واحد عند عدمغلة ننجل الله ورم ننجل الله ورم ووسان كارم پڑچرا بند آدت پڑپ مدل متنبیان متنبیان نوران آد مدل اللہ اندر اللہ پڑپ گل من یتو موسان مرے എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ മലക്കുകളും എല്ലാ ജിന്നുകളും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പടച്ചറബിന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ വഹയ്യക്കും മൈത്തക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചുപോയവരും വറത്തുപക്കും വയാഭിസക്കും പച്ചപ്പുള്ളതും ഉണങ്ങിയതും എല്ലാ ജീവനുള്ളതും അചേതനമായതും എല്ലാം അന്നാന്റെ എല്ലാ പടപ്പുകളും ഇനി അതിൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എല്ലാവരും ഇജുത്തമാഹിദ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി എല്ലാ മനുഷ്യരും നബിമാരും ജിന്നുകളും മല പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പടപ്പുകളും പച്ചപ്പുള്ള മരങ്ങളും ഉണങ്ങിയതും ജീവനുള്ളതും കല്ലുകളും എല്ലാം എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഫസാല കൊല്ലും മിങ്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ ചോദിച്ചു മാബലകത്ത് ഒന്നി ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ എല്ലാവരും അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആഴ്ത്തയത്ത് കൊല്ല സാഹിലും ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയും ചിന്തിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മനിങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആളുകൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വരി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാ ആവശ്യവും നമുക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യവും അല്ലേ അത് ദുനിയാവും ആഹ്ര എന്തൊക്കെ എന്തോ ആവശ്യപ്പെടാലോ എന്തോ ആഗ്രഹിക്കാലോ എല്ലാം പടച്ച റബ്ബിനോട് എല്ലാവരും ഇത് എല്ലാ പടപ്പുകളും പടച്ച റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എല്ലാവരും അള്ളഹാനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ള കൊടുക്കും ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കണം പിന്നെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും അള്ളാഹ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് പറയാണ് 
അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാ നക്കസാലിക്ക മിൻ മുൽക്കി എന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുറവ് മുരൂന ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ കോടാനു 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 കോടി മലക്കുകൾ കോടാനു 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 കോടി മനുഷ്യര് കോടാനു 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 കോടി ജിന്നുകൾ കോടാനു കോടാനു കോടി ചെയ്താന്മാര് എല്ലാ പടപ്പ് നല്ലവരും ചീത്ത എല്ലാവരും എല്ലാം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പടത്തിനോട് ചോദിച്ചു അമ്മാവ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാ നക്കസാനിക്ക അത് കുറവ് വരുത്തൂല മിൻ മുൽക്കി എന്റെ അധികാരത്തിൽ ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഏതുപോലെ വിശാലമായ ഈ ഭൂമിയിലെ കടൽ എത്രയാണ് കടലിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് കടലിലെ വള്ളം എത്രയാണ് ബഹറിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് കടലിലെ വള്ളം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കടലും ആ കടലിന്റെ കടപ്പുറത്തു കൂടെ ഒരാൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സൂചിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ സൂചിയുടെ താ ഒരു തെല്ലിഫീഹി ഈ ഭരത്തൻ ഈ സൂചി ആ ആ സൂചി ആ കടൽ ഒന്നിങ്ങനെ മുക്കി ഒന്നിങ്ങനെ അതിന്റെ ആ തലപ്പൊന്ന് മുക്കി തുമ്മറ പാഹ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ നോക്കുക എത്രയാണ് ആ സൂചി മുനയിൽ എത്ര വെള്ളം ഉള്ളത് അത്ര പോലും എന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചോദിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും കൊടുത്താലും കുറവ് വരൂല എന്ന് രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താൻ അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ അധികാരം എത്രയാ എന്നിട്ട് പടച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞു നാലിക്ക അതാണ് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റത്ത ധർമ്മിഷ്ടനാണ് എല്ലാമുള്ളവനാണ് എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായി കലാം എനിക്ക് ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് മതി വാദാബി കലാം ആരെ എന്തൊക്കെ ഏത് വലിയ കഠിനമായ ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് മതി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് മതി ഒറ്റ ഒന്ന് മതി ഒന്ന് മാത്രം മതി ഒരു വാക്ക് മാത്രം മതി കുൻ എന്ന് അല്ലെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ സുഹൃത്ത് യാസീൻ അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ കുൻഫയക്കോൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ എന്തൊരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ യക്കുൻ അത് ഉണ്ടാവുന്ന കുൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുൻ എന്ന റബ്ബ് നമ്മൾ പറയും പോലെ ആ കുൻ എന്ന് പറയാൻ അത്ര സമയം വേണ്ടേ എത്ര സമയം കുൻ എന്ന് പറയാനും ആ സെക്കൻഡ് ഒരു മൈന്യൂട്ടായ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ പറയും പോലെ കുൻ എന്ന് പറയലാണോ അതല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പടച്ചറപ്പ് കുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പോലും രീതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ ഇറാദത്ത് അള്ളാഹിന്റെ ഒരു ഇറാദത്ത് മതി അള്ളാഹിന്റെ ഒരു ഇറാത്ത് മതി എന്തും ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങള് അധ്വാനിക്കണം നിങ്ങൾ ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്യണം ദ്വാരന്ന് നിങ്ങള് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് വേറക്കണം ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് അധ്വാനിച്ചു വേറക്കണം ചോദിച്ചു തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കന്നെ 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 ദ്വായിലുള്ള ഒരു ഇൽഹാഹ് മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ മടുപ്പ് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചോദിച്ചാലും മടുപ്പില്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹു യാഗലബോ ഇൻ തറക്തസു ആലഹു വ ബനിയ ആദമ ഹീന യുസ്അലു യാഗലബോ അല്ലാന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലാഹ്ക്ക് ദേഷ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റമദാന് പൊന്നാര മൊയിലേര റമദാന് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വന്നിരുന്നു ദ്വാരക്കൽ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം നടക്കാണ് ഏ അല്ലേ കടം വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പത്തും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പത്തും കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസമായിട്ട് ദോരുന്നത് ഇനിയിപ്പൊ ആകെ ഒരു പത്ത് ദിവസം അവിടെ ഇതുവരെ എന്തായില്ല കടം വീടിയിട്ടില്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ദോരക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മളെ നമ്മളെ കാര്യം അത്രയുള്ളൂ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അത് നടക്കും എന്നൊക്കെ കണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പക്ഷേ സംഗതി എന്തായില്ല നടക്കണില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ ദോയർക്ക് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് വട്ടമൊക്കെ ദോയർന്ന് ഇനി അവിടെ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ എന്താ എത്ര ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം അല്ലേ എത്ര ഇപ്പൊ ദാ റബിനോട് പറയണം രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയാന്നല്ലാതെ എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്കത് മടുപ്പായി അല്ലെ ചിന്തിക്കണം ദ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു വിവാദത്താണ് മഹാനായ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഒരു ഹദീത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ കാര്യവും നടപ്പാക്കാൻ മലായിക്കത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ നമ്മുടെ രോഗവും ആരോഗ്യവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം അതൊക്കെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ കാര്യവും നിയന്ത്രിക്കാനും നോക്കാനും മലക്കുകളാണ് ആ മലായിക്കത്തിന്റെ നിലാവ് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അള്ള പറയും ജിബിരിയിലെ കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ രോഗം മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു തോർക്കാണ് അപ്പൊ അള്ള പറയും ജിബിരിയിലെ രോഗം മാറ്റണ്ട കടം വീടണം കടം വീട്ടണ്ട സമ്പത്ത് വേണം വേണ്ട ജോലി വേണം വേണ്ട വീട് വേണം വേണ്ട നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അള്ള പറയാ കൊടുക്കണ്ട ജിബിരിയിലെ കൊടുക്കണ്ട ആയിട്ടില്ല കൊടുക്കണ്ട മഹാനായ മുത്തിനി പറഞ്ഞു എന്തിന് ജിബിരിയിലോട് പറയും ജിബിരിയിലെ എന്റെ അടിമ എന്നോട് കരഞ്ഞു ദാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ അടിമയുടെ തേങ്ങൽ എന്റെ അടിമയുടെ കണ്ണീര് എന്റെ അടിമയുടെ സങ്കടത്തോടുകൂടെ എന്നോട് യാചിക്കുന്നത് ആ യാചിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം അവൻ നേടിയാൽ എന്റെ രിള അവൻ നേടിയാൽ അവന് ഞാൻ കണക്കില്ലാതെ പരലോകത്ത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടിമക്ക് പരലോകത്ത് കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം കാരണം അത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ദോയർക്കൂല അല്ലേ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ദോയർക്കൂല നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലേ പാലം കടക്കോളം നാരായണ എന്ന് പറയും പിന്നെ പാലം കടന്ന കൂരായണ പഴയ കാലത്ത് പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ദോയർക്കാം നമ്മളെന്നെ കംനത്തുലുബുള്ള നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് എത്ര ദോർക്കുണു എന്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് നീങ്ങിപ്പോകാൻ രോഗം മാറാൻ എന്നിട്ടോ ഫൈൻ തവല്ലത്ത് അതുകൊണ്ട് അള്ള ഏറ്റെടുത്തത് നടന്നു കിട്ടിയാൽ ആ കഴിഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫൈൻ തവല്ലത്ത് ബലായാന ആ രോഗം ബലാവ് മുസീബത്തൊക്കെ കണ്ട് നീങ്ങിപ്പോയാൽ നസീനാവും പിന്നെ നമ്മൾ ദോർക്കൂല പിന്നെ അള്ളഹാനെ മറന്നു കടലിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ കപ്പൽ യാത്രയിൽ കപ്പലത് ഇങ്ങനെ ഒളഞ്ചുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോ കാറ്റും കോളും വരുമ്പോ പേടിച്ചിട്ട് നിലയും വെളിയും കൂടി പടച്ചവനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കരക്കെത്തിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദോയർന്നു എത്തോളം ദോയ എന്നെ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് ദോയർക്കന്നെ ദോയർക്കന്നെ ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിനെ പടച്ചവനെ ഒരു കാറ്റും കോളും അപകടമല്ലാതെ കരക്കെത്തിക്കണേ എന്നിട്ടോ ഫൈൻ രജായന കരക്കണഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളഹാനെ മറന്നു അസൈനാവോ പിന്നെ തെറ്റും തമ്മാടിത്തരോട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്ക പിന്നെ ദോയില്ല ഒന്നുമില്ല വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോ ആകാശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്രയാകുമ്പോ വനർക്കബുൽ ജവ് ആകാശത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദോയർക്കും അങ്ങനത്തെ വിമാനം എയർപോർട്ടിൽ അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് ആ കാലിക്കറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എന്നിങ്ങനെ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടാൽ അപ്പൊ സന്തോഷമായി റാഹത്തായി അലഹമില്ല സമാധാനമായി പിന്നെ ദോയല്ല പിന്നെ ആ ദോയൊക്കെ അവസാനിച്ചു ഈ വിമാനത്തെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതും കപ്പലിനെ കരക്കടുപ്പിച്ചതും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും എല്ലാം പറച്ചറബ്ബാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഹാപ്പ് എന്ന് സംരക്ഷിച്ചത് പിന്നെയും നമുക്ക് ജീവിതവും നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്ന അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളഹാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം കഴിയുന്നത് വരെ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ലി അമ്രിൻ ഖാനെ യക്സിദോ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ 
ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്ത് ഉണ്ട് കാര്യം നേടാൻ നമ്മുടെ ആ ഹാജത്ത് കൂടെ ഉള്ള നിസ്കാരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച അങ്ങനെ മതി അതിൽ ഇന്ന സൂറത്തൊക്കെ ഓതിയാൽ മതി ഇന്ന ആയത്തൊക്കെ ഓതിയാൽ മതി അത് ഏഴ് ദിവസം നിസ്കരിക്കണം അത് പാതിരാ സമയത്തായിരിക്കണം തഹത്തിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അത് പിന്നെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഇന്ന ആയത്തും സൂറത്തോ കോത അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന ദിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലി ദോയർക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ കാര്യം നടക്കും ഹാജത്ത് കൂടും അപ്പൊ പിന്നെ രാത്രി അലാറൊക്കെ വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തഹത്തിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ആ ഏഴ് ദിവസം ഒഴിച്ച് ആ നിസ്കാരമൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ആ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തപ്പോഴോ ഫലം കതൽ അമ്രു കാര്യം കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലാ സ്വല്ലാവലാമ പിന്നെ നിസ്കാരമല്ല നോമ്പൂല്ല പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ അവൻ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ രീതി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ദ ചെയ്യണം കാര്യം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ദോയർക്കണം അല്ലെ മുത്തനബി പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ ദോയർക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ച് ദോയർക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കും ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അള്ളാഹിനോട് അതെന്നെ ഒരു വിവാദത്താണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അശക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാനത്തൊട്ട് അശക്തരായി പോകുന്നവരാ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ദ്വാ ചെയ്താലും മുമ്മിനിന് മടുപ്പുണ്ടാവരുത് ദ്വാ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് 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 ദ്വാ ചെയ്താലും മടുപ്പ് വരരുത് ദ്വായിൽ മുമ്മിനിന് അശക്തി വരാനേ പാടില്ല അല്ലെ നിസ്കാരത്തിൽ ചിലപ്പോ അശക്തി വന്നാലും കാരണം നിസ്കാരം ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാ അപ്പൊ ചിലപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ മുട്ട് വളയില ഊരവേദന ആക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും ഹജ്ജിന് ഉമ്രക്ക് ബുദ്ധി നോമ്പ് നോർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു മുമ്മിനിൽ നിന്ന് ഏത് രോഗത്തിൽ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ദ്വാരക്ക ദ്വാരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അറബിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പറഞ്ഞു ദ്വാരന്നാൽ അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ദ്വാ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാനോടുള്ള തേട്ടം ഇനി ഒന്നും പറയണില്ലെങ്കിലും മിണ്ടാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴും പറച്ച റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ തളരാൻ പാടില്ല അതിൽ അശക്തി വരാനേ പാടില്ല ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അശക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാ ചെയ്ത് അശക്തരാകുന്നവരാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻ ബഹൽ അബി സലാം സലാം പറയുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലാം രാജാതിരാജനായ റബ്ബുസുബാനോത്താല പറഞ്ഞു ഒരു കുതിസിയായ അതേ മനുഷ്യരെ വാഹിദത്തുല്ലക്ക ഒന്ന് നിനക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ ഒന്ന് നിനക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും നടത്താം അള്ളാഹു പറയാ മനുഷ്യ യബന ആദം വാഹിദത്തുൻ ലക്ക് ഒന്ന് നിനക്ക് വാഹിദത്തുൻ ലീ ഒന്ന് എനിക്ക് വാഹിദത്തുൻ ബൈനി വൈനക്ക് ഒന്ന് അത് എനിക്കും നിനക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാളെ ഇടയിൽ ഫമ്മല്ലി എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എനിക്ക് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാന നിസ്കരിക്ക നോമ്പ് നോൽക്ക അത് എനിക്കുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് നിസ്കാരം ലില്ലാഹി താല അള്ളാക്ക നോമ്പ് എന്തിനാ അള്ളാക്ക് ഹജ്ജ് ഉമ്ര ഒക്കെ അള്ളാക്ക് നിന്റെ അഭിപാദത്ത് അത് അള്ളാക്ക് പിന്നെ നിനക്കുള്ളത് നീ ചെയ്ത അമലിന് ഞാൻ തരുന്ന അത് നിനക്കുള്ളതാ കൂലി പൂർത്തിയാക്കി തരുന്ന കൂലി അത് നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് കൂലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നീ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന കൂലി അത് എനിക്ക് വേണ്ടി അത് എന്റെയാണ് അത് എനിക്കുള്ളത് പിന്നെ നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നത് ഞാൻ നൽകുന്നത് അത് നിനക്കുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കുമുള്ളത് അമ്മല്ലത്തി ബൈനീവ ബൈനക്ക എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിലുള്ളത് അത് ആണ് നമ്മൾ അള്ളാവും പടപ്പുകളും പങ്കാളികളാവുന്നത് ദ്വായാണ് നീ എന്നോട് ദ്വാരക്ക അപ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ടു പേരും പങ്കാളികളാവുന്ന രണ്ടു പേരും കൂടിച്ചേരുന്നത് ഒന്നിലാണ് അത് ദ്വാലാണ് എന്ന് രാജാതിരാജനായ റബ്ബു സുബാനുഹൂത്താല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാന്മാരായ ഒലമ ദ്വായുടെ ആദാബുകൾ പറയുമ്പോൾ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു മവാനിയോൽ ഇജാബത്തി സബ ഇജാബത്തിനെ തടയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏഴെണ്ണമാണ് 
നമ്മൾ ദ്വാരക്കൊന്നു പക്ഷ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ദുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കാൻ ദുയുടെ ഉത്തരം തടയപ്പെടുന്നത് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതമുൽ ഇക്ബാലി അലന്നാഹി ബിസ്ദിൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ദ്വയർക്കാൻ മുന്നിടുന്നത് സത്യസന്ധം അല്ലാതിരിക്കാൻ ദ്വയർക്ക ആ നദവർക്ക അല്ലേ ഏ ദ്വയർക്ക ആ നദവർക്ക ഒരു സത്യസന്ധമായി അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ദ്വയർക്കാൻ മുന്നിടുമ്പോ തന്നെ ഞാനിപ്പോ അള്ളാനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുക ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് പത്താൻ റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു ഒരു മുഹ്മനായ മനുഷ്യൻ ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്യണം അവന് പിന്നെ പരിശ്രമിക്കണം ശക്തമായി അധ്വാനിക്കണം അപ്പോൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ തന്നെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിടുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചില്ലറയല്ല അത് ചെറുതല്ല അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ദ്വാരക്കാൻ പോകാണ് അതൊരു സത്യസന്ധതയോടുകൂടെ കൽബ് അള്ളാഹുലേക്ക് താല്പര്യത്തില് ആ മുന്നിടുന്നത് തന്നെ സത്യസന്ധമായ ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ദ്വാ തടയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് അതമുൽ ജസ്മി ഫിൽമ അല്ല ഇനി ദ്വയർക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ ചോദിക്ക ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു നോക്ക കിട്ടുവാണാവോ കിട്ടിയാ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി ഒരു വാക്കല്ലേ അല്ലേ ഉറപ്പില്ലാതെ മുത്തനബി സ്വല്ലാ വലിയ സ്വലമാത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇതാഹദും അല്ല ചോദ്യം തന്നെ ഉറപ്പ് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യം കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ഒരു ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കണം ആ ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മ ചോദ്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലായ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്ന് അതമു സ്വലാത്തി അലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുത്ത നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉമർ ബുഖത്താബ്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ദുരായും തടയപ്പെടും ഏത് ദുരായും തടയപ്പെടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സുഫിയാനു സൗരി റതിയാല എന്ന് പറഞ്ഞു ദുവായുടെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും സ്വലാത്ത് കാരണം സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു തട്ടൂലല്ലോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒടുക്കത്തിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിന്നെ ഇടക്കുള്ള കാര്യം അള്ളാഹ് ഒഴിവാക്കാം അത് പടച്ചറബിന്റെ രീതിയല്ല രണ്ട് സ്വലാത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ആവശ്യം പടച്ചറബ് തട്ടിക്കളയൂല രണ്ട് സ്വലാത്ത് അല്ല സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്വലാത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ദ്വാരം സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ഇഹ്ലാസോടെ മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതിരുന്നാൽ അത് ദ്വാ തടയപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നതാണ് നാല് ഇസ്തേജാലുൽ ഇജാബ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ധൃതി കാണിക്ക അങ്ങനെ പറയാ ഏ ഞാൻ ദാഴത്തുന്ന അള്ളാനോട് ദ്വാരുന്ന പക്ഷേ ഫലം ഇസ്തജബലി എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ധൃതി കാണിക്ക ഇപ്പൊ ചോദിച്ച അപ്പൊ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു വാശി അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചോദിക്ക കാലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാൻ റസൂറിന് യുസ്തജാബുലി ആഹരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ആരുടെ ദ്വായും പാഴായി പോകൂല മാലം വ്യാജിൽ പക്ഷെ ധൃതി കാണിക്കരുത് ധൃതി കാണിക്കരുത് ചിലപ്പോ ഉത്തരം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോ ദുനിയാവും തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ചോദിച്ചു തന്നെ ചിലപ്പോ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഹൈറായതാണ് തരിക രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ദ്വാരുന്ന രോഗം മാറിയില്ല കാരണം അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായിരിക്കും അത് അതായിരിക്കും ഹൈർ അല്ലേ ചിലപ്പോ നമുക്കും ഇങ്ങനെ സങ്കടം വരും ചില മരണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ ഈ റമദാനിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നൌഷാദ് ബാക്കവയുടെ 
പത്ത് വയസ്സുകാരനായ മകൻ മരണപ്പെട്ടത് മൂത്ത കുട്ടി അള്ളാഹോ അവരെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു വികാരം കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 വിഷമം ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി നല്ലൊരു കുട്ടി എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം അല്ലേ ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വള്ളത്തിൽ മുങ്ങി വീണ് മരിച്ചു അപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പാപമല്ല ഖബറിൽ ചോദ്യമല്ല അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു മുങ്ങി മരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഖബറിൽ ചോദ്യമല്ല ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം ഇത് കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ മരിക്കും ചെയ്തു അവർക്ക് മഷറയില് ഹിസാബില്ല അവർ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാ ആ കുട്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹിസാബില്ലാതെ ആ കുട്ടിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ മലായിക്കത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സിറാത്ത് പാലം മിന്നൽ പിണർ വേഗത്തിൽ വിട്ടുകടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി നിലവിളിക്കും പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ എന്റെ ഉമ്മയും മുപ്പയും അവരില്ലാതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകൂല റബ്ബേ സിറാത്ത് വിട്ടുകടക്കാതെ ഈ കുട്ടി വാശി പിടിച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ ഉമ്മിപ്പില്ലാതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകൂല ആ ഉമ്മയും മുപ്പയും അവർ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടിയുടെ ഷഫായത്ത് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഉമ്മയും ഒരു കയ്യിൽ ഉപ്പയെയും ആ കുട്ടി രണ്ട് കയ്യിലും ഉമ്മയും ഉപ്പയും പിടിച്ച് സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ കുട്ടി പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹിസാബില്ലാതെ മിന്നൽ പിണർ വേഗത്തിൽ ആ സ്ഥലാത്ത് വിട്ടുകടത്തി ആ കുഞ്ഞ് ആ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മരണം ഹൈറാണ് ഈ ഒരു ദിന റഹ്മാനുബിൻ ഈ ഒരു ദിന റഹ്മാനുബിൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഒരു ലുറ അവന്റെ പടപ്പുകളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് പടത്തറ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് റഹ്മാൻ ലുറു ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉപദ്രവം പടച്ചറപ്പ് ഒരു ഉപദ്രവം ഉദ്ദേശിക്കാം അള്ളാന്റെ ഇറാദത്ത് ഒരു ലുറ് അവന്റെ പടപ്പിനെ അവന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് പടച്ചറപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞത് റഹ്മാൻ എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇരുതിന് റഹ്മാൻ ഉപദുറിൻ ഇരുതിന് റഹ്മാൻ ഉപദുറിൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഒരു പിന്നെ ഉപദ്രവം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ റഹ്മാനാണല്ലോ അള്ള റഹ്മാനാണ് എല്ലാ പടപ്പുകൾക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ആ റഹ്മാൻ എങ്ങനെ അവിടെ സത്യത്തിൽ റഹ്മാൻ എന്ന വാക്കിന് പകരം ജബ്ബാർ എന്നോ അല്ലേ സ്വേച്ഛാധിപതി ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ഒരു ദിനിൽ ജബ്ബാർ ഉപദുരിൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ദിനിൽ കഹാർ ഉപദുരിൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ദിനിൽ റഹ്മാൻ ഉപദുരിൻ അപ്പോൾ അവിടെ സത്യത്തിൽ ലുറ് എന്നത് നമുക്ക് ലുറാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ അതെന്തല്ല ലുറല്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ അള്ള മരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ ഉപദ്രവിച്ചത് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ അള്ള ഉപദ്രവിച്ചതല്ല അള്ള അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണ് കൊടുത്തത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് റഹ്മാൻ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു റഹ്മാൻ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കഠിനമായ രോഗം തന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഈ രോഗിയാക്കിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ആ രോഗം തന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു ഹൈറ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ദ്വരക്കണ്ടേ ദ്വരക്കണം രോഗം മാറലാണ് ഹൈറെങ്കിൽ അള്ള മാറ്റിത്തരും അല്ല രോഗം മാറലല്ല നമുക്ക് മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ മരിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദ്വാക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഒന്നുകിൽ ചോദിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് കിട്ടുക ഇതാവില്ല വേറെ രൂപത്തിൽ അന്ന് തരുക അല്ലേ പഠിച്ചോനെ എന്
ഗൾഫിൽ പോയാൽ അവൻ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിക്കണമെന്നാണ് പഠിച്ചറപ്പിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിലും അപ്പോൾ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച വേണ്ട ഇത് ഗൾഫ് പോകണ്ട കാരണം പോയാൽ തീരുമാനം അവിടെ ആക്സിഡന്റായി മരിക്കുന്ന എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് നീ മരിക്കുന്ന അത് വേണ്ട ഇവിടെ നീ കുറെ കാലം ജീവിച്ചോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഗൾഫിൽ പോകാൻ പഠിച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞു വേണ്ട അപ്പോൾ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഹൈറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഷെറാവും നമുക്ക് ഷെറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ഹൈറാവും അത് റബ്ബനല്ലേ അറിയൂ അപ്പൊ ദ്വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നേർക്ക് നേരെ ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തതോ ദുനിയാവിൽ രണ്ട് വഴിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടും അതന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ദ്വായ വെറുതെ ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ധൃതി കൂടരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള തടസ്സം അക്കലുൽ ഹറാം ഹറാമായ ഭക്ഷണം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ തിന്നുന്നത് ഹറാമ സമ്പത്ത് ഹറാമ സ്വത്ത് ഹറാമ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എത്ര തല മണ്ണിലിട്ട് ഉരുട്ടി ദ്വാരന്നിട്ടും കാര്യമല്ല അല്ലേ മുത്തനബി തന്നെ പറഞ്ഞു മത്താമുഹു ഹറാം മൽബസുഹു ഹറാം ഫന്ന യുസ്തജാബു ലഹു എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ട ഓനിങ്ങനെ ഓന്റെ ദ്വ കേട്ടാൽ ഓന്റെ ദ്വ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചോനെ ഞാനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കൊടുക്കും ഇതെന്താ കൊടുക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഓന്റെ ദ്വ ഓന്റെ വർത്താനും ഓന്റെ ദ്വാന്റെ വാക്കും ആ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ കേട്ട മൂസാനബി പറ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പ കൊടുക്കും പഠിച്ചനെ എന്തേ നീ കൊടുക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അള്ള പറഞ്ഞു ഓനിങ്ങനെ ആ വർത്താനം പറയാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഓന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ കൊടുക്കാത്തതെന്ന് അത് ആ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇത് വേറെ ഇവനിങ്ങനെ ഇവന്റെ ദ്വാ കേട്ടാൽ അവന്റെ വാക്കുകളും അവന്റെ രാത്രി തഹജൂദൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് ഓന്റെ ദ്വാ കേട്ടാൽ പക്ഷെ അള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കൂല കാരണം എന്തേ അവന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാമാണ് വസ്ത്രം ഹറാമാണ് സമ്പത്ത് ഹറാമാണ് ദ്വാ തടയപ്പെടാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ആറ് തെർക്കുൽ അമ്രി ബിൽ മാറോഫി വൻ നെഹി അനൽ മുങ്കർ അമ്രും ബിൽ മാറോഫ് നെഹി അനൽ മുങ്കർ ഒഴിവാക്കുക നന്മ കൽപ്പിക്ക തിന്മ വിരോധിക്കുക നോക്കണേ നോക്കണേ കാലൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ അയ്യുഹൻ നാസ് മുത്ത നബി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഇന്നല്ലാഹു തആല യഖൂൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു മറോ ബിൽ മാറോഫ് നിങ്ങൾ നന്മകളെ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം വൻഹവാനിൽ മുങ്കർ തിന്മകളെ നിങ്ങൾ തടയണം വിരോധിക്കണം കബലാൻ തദോനി എന്നോട് ദ്വാരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിന്മ വിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫല ഉജീബുക്കും നിങ്ങൾ ദ്വാരന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരം തരൂല സുറോനി ഫല അൻസുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹായം തേടിയാൽ ഞാൻ സഹായിക്കൂല വത്തസലോനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഫല അവത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരൂല അല്ല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണ നമ്മൾ നന്മ കൽപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളോട് നന്മ കൽപ്പിച്ചില്ല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടവരോട് നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നന്മ അത് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചില്ല നിസ്കരിക്കാത്തവനെ കണ്ടപ്പെടാൻ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ മക്കളോട് കുടുംബത്തോട് പോലും നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ആൾ മുത്തക്കിയായി ജീവിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ നന്മ കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നന്മ കൽപ്പിച്ചില്ല തിന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തടഞ്ഞില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ തടയാം അല്ലേ കള്ളുടിക്കുന്നവരോട് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല മൻറാമിങ്കും മുങ്കരൻ ഫലിയു കയ്യർ ഹൊബിയത് നിങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും തടയാൻ കഴിയോ തടയണം അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫബി ലിസാനി പറഞ്ഞിട്ട് നാക്ക് കൊണ്ട് അതിനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫബി കൽവി മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ അതിന്റെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് തിന്മയെ തടയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്വാരക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം പഠിച്ചവനൊന്ന് നന്നാക്ക് റബ്ബെ എന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ഓനെ ചെറുപ്പത്തിൽ അടിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു നന്നായില്ല പിന്നെ വലുതായപ്പോ കുറെ ഉപദേശിച്ചു ബുദ്ധി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിട്ടോ നന്നായില്ല പഠിച്ചോനെ ഇത് നന്നാക്ക് അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി വെറുക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ വെറുക്ക ചിലപ്പോ വെറുത്താലോ നന്നാവ ഓനണ്ട് അകറ്റി വെറുത്താലാണ് നന്നാവ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കാൻ തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കാൻ മുമ്പിനിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നന
ഏഴ് കൊല്ലം ശക്തമായ പട്ടിണിയും വരൾച്ചയും ക്ഷാമവും അവർക്കുണ്ടായി ക്ഷാമവും പട്ടിണിയും കഠിനമായ ഏഴ് കൊല്ലത്തെ പരീക്ഷണം ബനോ ഇസ്രയേലികൾക്ക് ഹത്ത അക്കലുൽ മൈത്തമിനൽ ബസാബിൽ ഈ ചപ്പ് ചവറുകളും അതേപോലെ വൃത്തികെട്ട ഈ വേസ്റ്റുള്ള കൂനകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ശവങ്ങൾ അവർ തിന്നാൻ തുടങ്ങി ചത്തു കിടക്കുന്ന ശവങ്ങൾ സുബഹാനൊന്ന എത്രത്തോളം പട്ടിണിയുടെ ഊക്കുകൊണ്ട് വാക്കലൽ അത്തുഫാൽ കുട്ടികളെ പോലും അവർ കൊന്നു തിന്നു പട്ടിണി കൊണ്ട് തിന്നാനൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ശവങ്ങളെ തിന്നു എന്നിട്ടും പട്ടിണി മാറില്ല സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലും കൊന്നു തിന്നു അത്ര വലിയ പട്ടിണി ഏഴ് കൊല്ലം ദാരിദ്ര്യം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ വക്കാനോ കഥാനിക്കോനയിൽ ജിബാൽ ആ ബനോ ഇസ്രയേലികൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി എല്ലാവരും കൂടെ അവ എബുക്കോ അവ തുടർന്നോ അവർ പടച്ചറ പിന്നെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി ദ്വരക്കാൻ തുടങ്ങി പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം അവരുടെ കോട്ടത്തിലെ നബിക്കല്ല വഹിയു കൊടുത്തു ലവ് മസൈത്തും മിനയബി അക്കദാമിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്നിലേക്ക് നടന്നു ആ ബനു ഇസ്രയേലികളുടെ പടത്തർ അബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് നടന്നു മല കയറി ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ പൊട്ടി നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മല കയറി നടന്നു വന്നാലും എന്നോട് ദ്വയക്കാൻ വേണ്ടി കാലൊക്കെ പൊട്ടി വിണ്ടു കീറി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മല കയറി നിങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ദ്വയർക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശം മുട്ട കൈകളങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉയർത്തിയാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ദ്വയർന്നാലും നിങ്ങൾ ദ്വയർന്ന് നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എത്ര ദ്വയർന്ന് 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 ക്ഷീണിച്ച് തളരോളം നിങ്ങൾ ദ്വയർന്നാലും ഉജീബുലക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തീരൂല വല അർഹമുല കുംബാക്കിയ നിങ്ങൾ എത്ര കരഞ്ഞാലും ഞാനൊരു കരുണയും നിങ്ങളോട് ചെയ്യൂല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ദത്ത് പറഞ്ഞു ഹത്ത തുറുദ്ദുൽ മലാലിമ ഇല അഹ്ലിഹ നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ച ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു പറിച്ചത് നിങ്ങളെ അടക്കി വെച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തും മുതലും ഹക്കും നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവകാശികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തും മുതലും നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു പറി നടത്തിയതുണ്ട് നിങ്ങൾ ചതിച്ചതുണ്ട് വഞ്ചിച്ചതുണ്ട് അത് കിട്ടേണ്ട അഹലുകാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചവരുണ്ട് അടിമകളുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് നിങ്ങളെ അടിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയും വിഷമിപ്പിച്ച പാവങ്ങൾ അടിമകൾ അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ നിങ്ങൾ വാക്കുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ റദ്ദുൽ മതാനുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞങ്ങട്ട് തളരാന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി ആകാശം മുട്ടിയാൽ ഏത് മല കയറി വന്നാലോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ കുത്തനം ചെയ്യൂല എന്ന് ബനോ ഇസ്രയേലികളോട് പടച്ചറബ് വഹി കൊടുത്തു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരി റതി അള്ളാഹു താലാനു അതുകൊണ്ട് റദ്ദുൽ മലാലിമ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വയർക്കുന്നത് അള്ള ദ്വാ സ്വീകരിക്കുവോ ഇതൊക്കെ ദ്വാ തടയപ്പെടാൻ കാരണമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഇമാമിയങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ള നമ്മൾ ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഇബിനു അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു താല അന്നു മഹാനവറുകള് ബസ്രയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു മഹാനവറുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റതി അള്ളാഹു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇബ്രാഹിം ഇബിനു അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു താല അന്നു മഹാനവറുകൾ ബസ്രയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ബസ്രയിലൂടെ ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളെ മാ ബാലുന ഞങ്ങൾ ദ്വയർക്കണുണ്ട് ഫലായുസ്തജാബുലന പക്ഷെ ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉദോനി അസ്തജിബുലക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വയർന്നോ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ദ്വയർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൽവുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മരിച്ച കൽബുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക പത്ത് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൽബുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാന അറിഞ്ഞവരാണ് പക്ഷെ അള്ളഹാനോടുള്ള ഹക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാര്യത്തിന് ഉയർന്നാ പോരല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാന അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാ എന്നിട്ടോ വലം തുഅദ്ദു ഹഖഹു അള്ളാഹനോടുള്ള ഹഖ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല നിസ്കാരം നിങ്ങൾ കലാക്കുന്നു നോമ്പ് കലാക്കുന്നു അള്ളാഹനോടുള്ള ബാധ്യത ഹഖകളും നിങ്ങൾ വീട്ടുന്നില്ല പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തത് ഫറായിതുൽ ഖറഅതുൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓദുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലം തഅമലു ബിഹി ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു ഖുർആൻ ഓദുന്നു മൂന്ന് ഇദായത്തുൽ ഹുബ്ബർ റസൂൽ നിങ്ങൾ മുത്തനബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു പറയുന്നു പക്ഷേ ഒത്തരക്കും സുന്നത്തോ മുത്തനബിയുടെ സുന്നത്തും നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുത്തനബിയുടെ ആളുകളാ റസൂലുല്ലാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാന്റെ സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുക നാല് ഇദ്ദായത്തും അതാവത്ത് ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വാത്താഴത്ത് മുഹു നിങ്ങൾ ഷെയ്ത്താൻ വഴിപ്പെടുന്നു ഷെയ്ത്താൻ വഴിപ്പെട്ട കള്ളുകൂടി വ്യഭിചാരം തമ്മാടിത്തരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പറയാ ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അഞ്ച് ഇദ്ദായത്തും ദുഹുൽ അൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പറയാ പ്രവേശിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക പക്ഷേ വലം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യുന്നില്ല നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു എന്നാലോ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നരകത്തിൽ പോയി ചാട നിങ്ങളെ തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എറിയാം ഏഴ് മരണം ഹക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ വലം തസ്തൂലഹു ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ല മരണം ഒരിക്കും ഉറപ്പല്ലേ മരണം ഉറപ്പല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മരണം സത്യമല്ലേ പക്ഷേ ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ല ഇസ്തകൽത്തും ബിനാസ് ജനങ്ങളുടെ അയവുകളിൽ നിങ്ങൾ സുഖല ഏയ് അവനങ്ങനെ ഓനെങ്ങനെ ഓളെങ്ങനെ അവന്റെ കുറ്റവും കുറവും അയവും നോക്കാൻ അതിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാണ് ഇസ്തകൽത്തും ബിനാസ് വത്തറക്കും ഒയൂബക്കും നിങ്ങളുടെ അയവുകൾ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല ഒമ്പത് ദഫന്തുമുൽ അംബാത് മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ കബറടക്കി ഫലം തഴത്തപ്പെറൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പാഠം പഠിച്ചില്ല അല്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു മയ്യത്ത് ഇവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു കബറടക്കി മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു കബറടക്കി നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു കബറടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പിടിമണ്ണ് വാരിയിടുന്നു നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെ കബറടക്കം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വലം തഴത്തപ്പെറൂ അതിൽ നിന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പാഠം പഠിച്ചില്ല അക്കൽത്തും ഞാമത്തും അള്ളാന്റെ ഞാമത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു പത്താമത്തെ കാര്യം വനം തെഷ്കുറു അലൈഹ നിങ്ങൾ പഠിച്ച റബ്ബിനോട് ശുക്ർ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളെ കൽബ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ച കൽബ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ച റബ്ബ് ഉത്തരം ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുവിനു അദ്ദേഹം പ്രതി അള്ളാഹു താലാന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദ്വ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മരിഫത്ത് പടച്ച റബ്ബിനെ അറിയുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുക എന്നത് പടച്ച റബ്ബിലെ റബ്ബിന്റെ റബ്ബ് എന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നത് നമ്മുടെ ഈമാൻ അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ കുറെ കേൾക്കുമ്പോ കുറെ അറിയുമ്പോ കുറെ അമൽ ചെയ്യുമ്പോ കുറെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അതങ്ങനെ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാന്റെ മരിഫത്ത് അതങ്ങനെ അത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു ദിവസം പോയാൽ കിട്ടുന്നതല്ല അതങ്ങനെ അതിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവണം ഒരു തരിമ്പെങ്കിലും മരിഫത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതങ്ങനെ വളരണം നല്ല വളർച്ചയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിനോട് യാത്ര പറയാനും കഴിയണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മരിഫത്തിലൂടെ അള്ളാഹിനെ ഹക്കായ രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ ആ ലിക്കായിലേക്ക് എത്തുന്ന സൗഭാഗ്യവാൻമാരിൽ പടച്ചറപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ ദ്വാലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ
അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അദ്ദേഹം അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷവും ഒക്കെ ഫാറൂഖ് അങ്ങനെ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയും അതേപോലെ കുട്ടികൾ അത് തെടുത്തു കൊണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അവര് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് അലഹമില്ല കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വർക്കത്തുണ്ട് റാഹത്തുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് അത് വലിയ അതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതാണല്ലോ ഒരു ഉറപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തവരും അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സഹായിച്ചവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് കാരണം അവർ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് അവർ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ സാമ്പത്ത് സമ്പത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയും അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ അവരറിയുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്നലെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഹൈറും ബറക്കത്തും അവരുടെ സമ്പത്തിലും അവരുടെ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവര് മരിച്ചു പോയ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ കബറാളികൾക്ക് ആ വലിയ സ്വതക്കയുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്കയാണ് എൽമിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്വതക്ക അലഹമില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു അധ്വാനം കൊണ്ട് ഒരു ഒരാലിമുണ്ടായാൽ എത്ര വലിയ ഫതലാണ് അലഹമില്ല ഇതേപോലെ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല നമ്മുടെ നാല് കുട്ടികൾ ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ രണ്ടു വർഷം ജാമ്യയിൽ പഠിച്ച് ഇൻഷാ അള്ളാ ഫൈലിമാരായി പുറത്തു വരും അള്ളാഹു അവർക്ക് അതിനുള്ള ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും എൽമിനുള്ള ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആലിമയങ്ങളായി വരുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഈ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫതല് അവര് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് അലഹമില്ല അവർക്കും നമുക്കും ഏറ്റവും വലിയ സ്വാബ് അതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ചെറുതോ വലുതോ ആയ സംഭാവനകളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ കിതാബ് വാങ്ങാൻ കുട്ടികൾക്ക് കിതാബ് വാങ്ങാൻ അതേപോലെ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ അതിലൊക്കെ അതിനൊക്കെ സഹായിച്ച ആളുകൾ ഇൻഷാ അള്ള ഈ വർഷവും അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദ്വാരം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതേപോലെ പള്ളി പണിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ വലിയ സദസ്സിലെ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ ഒരു റാഹത്തുള്ള ഇത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരു കുടുംബമായി നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുടങ്ങാതെ വരുന്ന ആളുകളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നടത്തവും നമ്മുടെ യാത്രയും ഇവിടുത്തെ ഓരോ സെക്കൻഡും മണിക്കൂറുകളും പടച്ചിറപ്പ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ 